ai đây các bạn theo dõi kênh tự học IELTS trên tên tiếng Việt Trang và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục việc tự học IELTS speaking qua chuyên đề về IELTS speaking criteria hôm nay là tiêu chí thứ ba trong IELTS speaking nghĩa là sau video này chỉ còn một tiêu chí nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc phần speaking criteria và chúng ta sẽ bắt đầu những chuyên đề tự học IELTS thật sự chứ không còn overview nữa yeah và trong lúc mà hôm nay chúng ta sẽ xem qua đó là lexical resource nghĩa là từ vựng trong tiếng Anh các bạn thì speaking IELTS thì một trong những tiêu chí mà người ta sẽ xem qua để đánh giá bài nói của các bạn đó là lexical resource nghĩa là cái từ vựng các bạn dùng sau video này thì các bạn sẽ nắm được cách làm sao để tăng phần điểm speaking của mình lên 6, 7, 8 tùy theo trình độ mà các bạn đang ở nội dung của video này sẽ xem qua ba việc đó là hướng dẫn các bạn cách sử dụng idiomatic phrases trong speaking tiếp tới là hướng dẫn các bạn tìm cũng như sử dụng collocation trong speaking và cuối cùng là hướng dẫn các bạn tìm và học những formal words trong speaking đây là cách mình đã hướng dẫn như học trò đạt tới điểm speaking IELTS sáu bảy và người vừa thi vào tuần rồi đã đạt được bảy năm wow hy vọng các bạn sẽ là người tám chấm ở tới năm yeah video ngày hôm nay sẽ xoay quanh nhiều dụng sau đây thứ nhất lexical resource là gì thứ hai mình sẽ đưa example cho các bạn thấy việc sử dụng nó trong speaking như thế nào và thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn tự học lexical resource là gì lexical resource như nãy mình nói đó là về từ vựng thì các bạn thi speaking thì một trong những tiêu chí mà người ta sẽ dùng để đánh giá số điểm của các bạn đưa ra số điểm của các bạn đó là lexical resource để rõ hơn lexical resource thì các bạn có thể tham khảo hơn đường link miêu tả phía dưới về phần writing lexical resource nếu bạn nào đã xem rồi thì các bạn sẽ biết người ta sẽ đánh giá các bạn qua việc các bạn sử dụng những từ formal và collocation cũng như là những từ một cách chính xác hợp lý tuy nhiên khi các bạn thi speaking thì ta thêm một thứ nữa đó là idiomatic phrases well trong trong writing thì idiomatic phrases không được tính là một formal word cho nên các bạn sử dụng idiomatic phrases sẽ không được really appreciate đánh giá cao đấy tuy nhiên khi các bạn thi speaking thì nó lại là chuyện khác một vị giám khảo làm anh IDP đã từ một lần tâm sự với mình là họ thấy không được fair lắm về việc khi các bạn thi speaking nếu các bạn không sử dụng idiomatic phrases thì các bạn sẽ không thể nào qua được cái band 6.5 cho nên việc sử dụng idiomatic phrases trong speaking IELTS là cực kỳ cần thiết vậy để kết thúc phần 1 về lexical resource gì các bạn cần nhớ là khi các bạn thi speaking hãy nhớ ba điều sau đây cố gắng sử dụng nhiều idiomatic phrases cố gắng sử dụng nhiều collocation và cố gắng sử dụng nhiều formal word bây giờ mình sẽ cố gắng trả lời một số câu hỏi lần đầu tiên mình sẽ trả lời without any advanced vocabulary lexical resource nhưng mà lần thứ hai mình sẽ trả lời với những từ vựng khá hay các bạn cùng xem những ví dụ nha Anyway, những example speaking tiếp theo thì có thể giúp các bạn được từ 6.5 tới 7.5 Alright, let's start Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên Were you a good student? I wouldn't say I was a good student I mean, I wasn't very hard working I skipped class a lot and You know, I just waited until You know, the day, one day before a test And I studied a lot of things I crammed myself with a lot of knowledge And then, yeah Go to the test room. Mm, still, I passed my test. Great. <laughs> Example two. I would say I was a good student. I mean, when I was a student, I usually play tune like a lot, and um, I'm not very industrious. You know, uh, I just wait until the last day before a test, and then I cover myself with a lot of crowd. Then I took the test, but um, I passed them with flat colors so yeah question two in your opinion what makes a good student example one in my opinion there are at least three reasons for a student to be successful uh, first of all it is patient secondly it is well let me think autonomy and last but not least i think it is industriousness example two In my opinion, there are at least three reasons that make a good student. For the foremost, industriousness. Industriousness is attributed to the success of many students. I mean, you know, practice makes perfect. Another thing is patient. I mean, patient always plays an important role in everything, especially in education. Last but not least, it is autonomy. In my opinion, autonomy makes a great contribution to the academic success of everyone so in sum there are three reasons autonomy uh, patient and question three how do you like to study example one when i study i don't like to study by heart i like to find out things for myself and you know obtain it but the educational system in Vietnam, you know, is usually that the teacher will tell the student what to do and the student will try to understand it and learn by heart. It's kind of terrible. So I enjoy the formal one. That is by myself. Example two. I like heuristic study. I mean, I like to find out things by myself and then 
when I find out by myself, I can remember it and you know assimilate it into real situation. But the but the situation in Vietnam is a little bit complicated. This is usually the case that uh, teachers will be the one who tells students what to do. It's like didactic studying. Teacher tells students what to do, what to remember, and students have to learn it by heart. That's it. Như các bạn có thể dễ dàng thấy trên sub và cũng như là dễ dàng nghe thì các bạn sẽ nhận ra rằng trong những ví dụ vừa rồi thì ví dụ đầu tiên mình đã đưa khá là nhiều idiomatic phrases Việc sử dụng idiomatic phrases thì mình nói là nó sẽ giúp chúng ta qua được band 6.5 Và cái việc thứ hai thì là ví dụ mà mình đưa khá nhiều collocation trong đó có một số collocation mà theo ý kiến cá nhân của mình có thể sử dụng được trong khá nhiều trường hợp Và trong ví dụ thứ ba thì các bạn sẽ thấy là mình đưa khá nhiều formal word có một số từ là mình chỉ bởi vì cách đây khoảng 5-6 tháng mà mình tốt nghiệp được cũng khoảng 5-6 năm Để cho các bạn thấy được là trong cái thi Speaking IELTS các bạn trả lời không Yeah cũng được, một cái điểm cao thì mình phải show off một chút Chúng ta phải đi cho bài nói chúng ta nó bóng bảy một chút Ok và bây giờ sẽ là phần thứ ba của video ngày hôm nay Đó là hướng dẫn các bạn cách tự học Các bạn hãy tìm idiomatic phrases, collocation và formal word của IELTS Speaking theo chủ đề ở đâu Wow, tin mừng là các bạn hãy tìm nó ngay trên kênh này Các bạn hãy nhấn nút subscribe và xuống phần comment Các bạn hãy comment cái topic mà các bạn muốn Khoảng 2 tuần một lần mình sẽ update những cái topic đó Mình sẽ đưa các bạn những idiomatic phrases, formal word Cũng như là những collocation chúng ta có thể sử dụng cho cái topic đó Và sẽ là hai tuần bởi vì mình nghĩ là các bạn cần ít nhất khoảng 2 tuần Để hiểu, học và nhớ những cái idiomatic phrase đó Các bạn nhớ là việc học ngôn ngữ dụng tóc bất nạt Cho nên khoảng wow, 2 tuần đó là mình đã tính toán rất là kỹ về số lượng những từ vựng, những từ mới, những cụm mới mà đưa các bạn cũng như là thời gian các bạn cần phải học Or trong trường hợp các bạn học nhanh, yes, cũng được thôi, không thành vấn đề gì cả Các bạn có thể lên Google và tìm từ khóa sau đây Right, để tìm idiomatic phrases thì các bạn hãy bấm idiom for Cái topic nào đó, ví dụ như mình gọi từ khóa là idiom for education Nó sẽ hiện ra một đống, trên Google sẽ hiện ra một đống như mình có show trên màn hình Thì các bạn hãy vào ít nhất là năm đường link và khám phá xem nó có những cái idiom nào Tất nhiên việc lựa chọn nó cũng khá khó Nếu như các bạn là người mới học tiếng Anh thì mình không khuyên cái này à, Nhưng mà các bạn học lâu rồi thì yeah, đơn giản thôi đúng không nào Hãy nhớ là trong quá trình học thì đừng học everything Hãy học cái nào liên quan tới mình thôi Ví dụ như các bạn là người đi làm <cười> Chẳng thì dừng cái đeo education làm gì right. Qua sự lỗi tất nhiên cũng cần học Nhưng mà ý là không cần phải học thật nhiều Giống như nếu như các bạn là người đang đi học Right, còn thêm collocation thì các bạn hãy xem lại phần lexical resource Trong phần writing mình đã đưa khá là kỹ càng các bạn có thể vào cái trang oxic.com để tìm những cái collocation phù hợp với mình phù hợp với từng chủ đề cũng như là tìm việc formal word và cuối cùng và việc tìm formal word thì cái này khá đơn giản thôi các bạn gõ chữ là terminology for well education các bạn sẽ thấy một nóng từ ví dụ như là curriculum rồi brainwash rồi everything các bạn có tìm thấy nhưng mà như mình nói hồi nãy hãy học một cách chọn lọc đừng học tất cả nó sẽ khiến mình Ok, bây giờ chúng ta hãy chốt lại trong video Speaking Criteria IELTS Hôm nay chúng ta đã cùng đi qua một tiêu chí là Lexical Resource nghĩa là từ vựng sử dụng trong Speaking Và chúng ta cần nhớ bài điều chung khi chúng ta Speaking hãy cố gắng sử dụng những thứ như là Idiomatic Phrases, Collocation và Formal Word Và vì sử dụng ba thứ này các bạn sẽ tăng điểm Speaking của mình lên 6, 7 hoặc 8 chấm đấy cho nên cố gắng học từ vựng nó cần không chỉ trong kỳ thi speaking mà rất cần khi các bạn học tiếng Anh bất kể là các bạn học để giao tiếp hay là học trong để học luận Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình IELTS trên kênh Learning the Sham Nếu các bạn cảm thấy thích video này vui lòng bấm subscribe cũng như là ring the bell để nhận được những video mới nhất Và nếu như các bạn có bất kỳ ý kiến nào cho dù các bạn là lover hay hater hãy để lại phần comment mình sẽ ghi nhận nếu các bạn hater và mình khiến cho video Wow nó hữu ích hơn hơn cho các bạn Right, hy vọng vậy, I hope Guys See you and goodbye. Thank you for watching. See you. Bye bye.